హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఐఏఎస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఐఏఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఐఏఎస్ సూటబిలిటీ అనేవి టాపిక్స్ అనేవి చూసుకున్నాము ఇఫ్ యూ డి నాట్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ యూ కెన్ వాచ్ ఫ్రమ్ దర్ సో మనం వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ప్రాక్స్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ అనేది చూసుకుందాం అంటే లైక్ ఇది ఏంటంటే మనకి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట లేకపోతే డ్రాబ్యాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు లిమిటేషన్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వీటిని సో ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ చూసుకుంటే మనం పే హ్యాజ్ యూ యూ యూస్ మోడల్ reduced total cost of investment tco elastic resources better resource utilization supports green it so these are the maniki benefits anamata if they ask for two marks ikkada varaku rasa charipothundi ledhu maniki long lo alle ladigal anukondi explain this anamata elaborate this ante pay has you use model ante manam pay has you use model ela use chesamo ante manam enta use chesamo danike manam money pay cheyali ala anamata మనం ఎంత పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తే అంతవరకు పే చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ సో రెడ్యూస్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అంటే మనం రే ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసినాం అనుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసే బదులు వెదర్ అలా ఎయిటీ పర్సెంటా లేకపోతే సెవెంటీ పర్సెంటా అలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎలాస్టిక్ రీసోర్సెస్ అంటే ఎలాస్టిక్ రీసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇంక్రీజ్ అయినా కావచ్చు డిక్రీజ్ అయినా కావచ్చు రీసోర్సెస్ అనేవి అలాంటప్పుడు మనకి ఎలాస్టిక్ రీసోర్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి డేటా అనేది ఇంక్రీజ్గా కావచ్చు అలా ఉంటుంది అక్కడ యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ మనకి డిగిటా అనేది డిక్రీజ్గా కావాలంటే అది ఎలాస్టిక్ సిటీ అనమాట వెదర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్గా బెటర్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అంటే రీసోర్సెస్ అనేది యూటిలైజేషన్ కూడా చాలా బెటర్గా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అంటే హౌ మచ్ ఇట్ నీడ్స్ దట్ మచ్ ఓన్లీ ఇట్ టేక్స్ ద రీసోర్సెస్ నాట్ మోర్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద బెటర్ సారీ ఐఏఎస్ ఐడబ్ల్యూఎస్ అండ్ సపోర్ట్స్ గ్రీన్ ఐటీ అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే మన ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్ని వీటిని వీటిని అలా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేలాగా మనకి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ లెట్ సీ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ సో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ సో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అంటే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాజ్ అ సర్వీస్లో మనకి సెక్యూరిటీ అనేది అంత అడ్వాంటేజ్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఏదైనా డేటా అనేది అది షేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దట్ ఈస్ స్కోప్ ఆఫ్ లూజింగ్ అవర్ డేటా ఆల్సో సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద ఐ డబల్ ఏఎస్ ఇంటర్ ఆపరేబిలిటీ ఇష్యూ అంటే మనకు ఆపరేటింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా ఇష్యూస్ అనేవి రేజ్ అవ్వచ్చు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్లో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాజ్ ఏ మోడల్ అంత పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయదు అనమాట మనం చూసుకుంటే అదే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గా చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఐ డబల్ ఏఎస్ సో ద ఓన్లీ ఇవి ఉన్నాయి అనమాట జస్ట్ మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు మాత్రం మనకి ఓన్లీ లైక్ ఫైవ్ మా టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్లోనే మేజర్గా అడుగుతారు ఒక్కవేళ వాళ్ళు ఫైవ్ మార్క్స్ టూ మో ఫైవ్ టూ త్రీ మార్క్స్కి కాదు ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఐఏఎస్ ఐడబ్ల్యూఎస్ గురించి కొంచెం మ్యాటర్ రాయండి దెన్ వాటి సర్వీసెస్ గురించి రాసాక దే ప్రొవైడ్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ లేకపోతే లే ఇలా ఇలా కూడా మనం రాసేయచ్చు అనమాట ఈ ఆన్సర్ని మీకు ఐఏఎస్ గురించి తెలియకపోయినా ఏమైనా వచ్చినా కూడా ఐఎస్డబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ అని కనిపించింది అనుకోండి వాట్ ఎవర్ వీటి గురించి మొత్తం ఓవరాల్గా రాసేసి వస్తే సరిపోతుంది బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఎందుకంటే ఇవి మెయిన్గా మనం యూజ్ చేస్తాం కదా అండ్ మనం ఐడబ్ల్యూఏఎస్కి ఎస్డబ్ల్యూఏఎస్ పీడబ్ల్యూఏస్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట బెనిఫిట్స్ అయినా కానీ అండి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా అండి సో అందుకే ఇవి మనం మంచిగా రిమెంబర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మంచిగా గుర్తుండిపోతాయి ఇ